तो फाइनली इतना ज़्यादा इंतजार करवाने के बाद आपका शाओ में मी टू इंडिया के अंदर लॉन्च हो रहा है पर उसके साथ ही आपके दो तीन फोन और लॉन्च हो रहे हैं उसी प्राइस रेंज में इन आपका ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाला आपका दो ढाई हज़ार का अंतर रहने वाला है तो ऐसे में ये कन्फ्यूजन हो जाती है आखिर कौन सा फोन लिया जाए यानी अपने इतने हज़ार आखिर किस फोन में इन्वेस्ट करे जाए तो आज ऐसे ही दो फोन का आज कंपेरिजन देखेंगे आपके हुआ है नोवा थ्री आई और आपके शाओ मी टू के बीच में और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बहुत ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना सारी की सारी टेक्निकल जानकारी आपको देने वाला हूँ थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है जो पेशेंस बनाकर जो है ध्यान से देखते रहना तो खैर अगर शुरुआत करें अपने फोन के फिजिकल एस्पेक्ट्स को लेकर तो आपको शाओ मी टू में फुल मेटल बॉडी देखने को मिल जाती है वहीं दूसरी तरफ आपको हुआ है नोवा थ्री में आपको फुल मेटल बॉडी देखने को नहीं मिलती है साइड में आपको एलिमियम फ्रेमिंग देखने को मिलेगी और पीछे की आपको जो है ग्लास बैक देखने को मिलेगा यानी कहने का मतलब यह है आप नोवा थ्री में आपको जो है कुछ प्रीमियम फील मिलने वाली है और इसके अलावा अगर स्क्रीन साइज की बात कर ली जाए तो 5.99 यानी कुल मिलाकर आपको 6 इंच की स्क्रीन मिल जाती है शाओ मी टू में फुल एच डी प्लस रेजोल्यूशन है और वहीं दूसरे आपको हुआ है नोवा थ्री में आपको मिलती है 6.3 इंच की स्क्रीन कुछ बड़ी स्क्रीन है और आपको जो फुल एच डी प्लस थोड़ा सा ज़्यादा रेजोल्यूशन मिल जाता है यानी कहने का मतलब बड़ी स्क्रीन देने के साथ साथ आपको जो है कुछ पिक्सल्स भी बढ़ा गई है स्क्रीन में जिसकी वजह से आपको जो चार सौ नौ की पी पिक्सल पर इंच की क्लैरिटी मिलने वाली है आपको स्क्रीन में आपको हुआ नोवा थ्री आई की वहीं दूसरी तरफ आपको शाओ मी टू में आपको छोटी स्क्रीन होने के बावजूद आपको जो चार तो तीन पीपीआई देखने को मिलती है पर आपको जो नॉर्मल ह्यूमन आई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से और इसके अलावा एटीन इस टू नाइन का एस्पेक्ट रेशो देखने को मिल जाता है आपको मी ए टू में यानी आपको ऊपर नीचे बड़े बड़े मोटे मोटे वेजल्स देखने को मिल जाते हैं वहीं दूसरे आपको हुआ है नोवा थ्री में आपको जो नॉच देखने को मिलती है जिसकी वजह से आपका ऑलमोस्ट ट्वेंटी इस टू नाइन का एस्पेक्ट रेशो देखने को मिलता है यानी जिन लोगों के लिए आपका मॉडर्न डिजाइन मैटर करता है फोन में उन लोगों के लिए आपका नोवा थ्री होने वाला है और इसके अलावा स्क्रीन टू बॉडी रेशो की अगर बात कर ली जाए तो आपको जो मिलता है सेवेंटी सेवन परसेंट आपको शाओ मी ए टू में क्योंकि आपको जो मोटे बैजल्स भी देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर वहीं दूसरे आपका नॉच की वजह से आपको जो है लगभग एट्टी थ्री परसेंट देखने को मिलता है आपको नोवा थ्री आई में जो आपके बहुत अच्छी चीज़ है पर आपका मॉडर्न डिजाइन को बीट करने के लिए आपको शाओ मी टू में आपको गोरिल्ला ग्लास फाइव की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है यानी कहने का मतलब है सिक्योरिटी में आपका शाओ मी टू थोड़ा सा आगे हो जाता है और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जो दो चीज़ें बताना चाहूंगा एक तो आज थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड आती है कि तेज बोलते हो तो समझ नहीं आता तो मैंने सोचा जो पेरिजन में तो कम से कम धीरे बोल लूँ और इसके अलावा जो हो आए नोवा थ्री आई बहुत बड़ा नाम हो रहा है तो मैं थ्री आई करके जो आगे से बोलूंगा तो खैर बात करें फोन की मेन जान यानी हार्डवेयर को लेकर तो अब तक शाओ मी मी टू में जो प्रोसेसर देखने को मिलता है यानी आपका स्नैपड्रैगन सिक्स सिक्सटी वो आपका मिड रेंज प्रोसेसर कहला रहा है और इसके अलावा बात करें नोवा थ्री आई की तो इसके आपको हाई से लेकर यानी का खुद का हुआ का क्रीन सेवन टेन प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो आपका अपर मिड रेंज प्रोसेसर कहला रहा है तो अगर कहलाने से कुछ नहीं होता हम प्रोसेसर के बारे में खुद देख लेते हैं तो अपने आप पता लग जाएगा कौन सा मिड रेंज है और कौन सा अपर मिड रेंज तो मतलब आपको स्नैपड्रैगन 660 आपको 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड प्रोसेसर है और आपको 2017 का प्रोसेसर है और इसके अलावा क्रीन सेवन टेन की बात करें 2018 का ही प्रोसेसर है नया प्रोसेसर है और इसके अलावा क्रीन सेवन टेन आपका 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड प्रोसेसर है इन आपका जो एफिशियंसी पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया इस प्रोसेसर के अंदर और इसके आपको स्नैपड्रैगन सिक्स में आपको क्रायो कोर्स देखने को मिल जाते हैं यानी कि पावर एफिशियंसी आपके पावर के साथ साथ और इसके बात करें क्रीन सेवन टेन की तो उसके आपको कॉटेक्स ए सेवेंटी मिलते हैं सिर्फ आपका पावर के नाम पर तो कहने का मतलब आपका जो सिक्स थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है और इसके अलावा एंटीटू स्कोर्स भी आप देखो तो आपका दस हजार का अंतर इसलिए बैठ रहा है कि आपका थोड़ा सा जो है कमजोर पड़ रहा है यहाँ पर आपका क्रीन सेवन टेन और इसके अलावा जीपीयू की बात कर लीजिए तो आपको एड्रीनो पांच सौ बारह मिलता है स्नैपड्रैगन सिक्स सिक्सटी में और इसके अलावा माली जी फिफ्टी वन जी मिलता है आपको जो है सेवन टेन में और इसके अलावा एंटूटू स्कोर्स आप यहाँ पर भी देख सकते हैं थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है आपका क्रीन सेवन टेन पर अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि आपको जो जी पी टर्बो टेक्नोलॉजी हुआई की भी देखने को मिल जाती है तो कुछ कुछ जो है बराबर ही पड़ेगा और आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँ जो आपका हिलियो पी सिक्सटी यानी कि रियल मी वन वाला प्रोसेसर है उसके अंदर जो आपको जी पी दिया गया है उससे भी थोड़ा कमजोर है आपका क्रीन सेवन टेन में तो ये चीज़ आप जो दिमाग में रखना फ़ोन खरीदने से पहले और इसके अलावा फोन खरीद ही रहे हैं तो उसके अंदर आपको इंटरनेट तो चलाना ही है तो अगर बात कर ले डाउनलोड और अपलोड स्पीड की जो प्रोसेसर सपोर्ट करते हैं तो आपको बता दो वन फिफ्टी एम बी पी एस आपका सपोर्टेड है अपलिंक और सिक्स हंड्रेड एंड थ्री एम बी पी एस सपोर्टेड है आपका डाउनलिंक दोनों ही प्रोसेसर में यानी कि सेम स्पीड दोनों में मिल जाएगी आपको और इसके अलावा वाई की बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर में आपको डोअल
तो अलग से आपको लगभग चार सौ साढ़े चार सौ जो है स्पेंड करने ही पड़ेंगे और इसके अलावा बात करी जाए आपका हुआ कि अपनी फास्ट चार्जिंग तो मिल जाती है आपको नोवा थ्री आई में पर जो इतनी अच्छी नहीं है जितनी आपकी क्विक चार्ज फोर पॉइंट ओ है और इसके अलावा माइक्रो यू एस बी देखने को मिल जाती है आपको नोवा थ्री आई में और इसके अलावा यू एस बी सी टाइप देखने को मिल जाती है आपको मी ए टू में तो कमेंट सेक्शन में बताना आप कौन सी चीज़ आप जो है प्रेफर ज़्यादा करते हो क्योंकि लोग जो है माइक्रो यू एस बी पसंद इसलिए करते हैं कि आपको जो हर जगह चार्जर मिल जाता है और कुछ लोगों को सी टाइप इसलिए पसंद है क्योंकि उसके आपको जो नई टेक्नोलॉजी और जो स्पीड देखने को मिल जाती है तो कमेंट्स में बताना जो है आपको क्या पसंद है ज़्यादा और इसके अलावा शॉमी ने एक और तोहफा दिया है शॉमी मी ए टू साथ इसके अंदर आपको जो थ्री पॉइंट फाइव मिलीमीटर जैक ही रिमूव कर दिया गया यानी आपको थ्री पॉइंट फाइव एम एम जैक नहीं मिलता है वहीं दूसरी तरफ आपको नोवा थ्री एम एम मिल जाता है आपको थ्री पॉइंट फाइव एम एम यानी हेडफोन जैक तो कमेंट्स में बताना आप क्या बिना थ्री पॉइंट फाइव एम एम के जो है काम चला लोगे यानी कि आप जो हर समय कन्वर्टर या फिर जो है ब्लूटूथ स्पीकर से फिर हेडफोन लेकर चल सकते हो कि नहीं और इसके अलावा एस डी कार्ड स्लॉट भी नहीं मिलता है नहीं मेमोरी कार्ड नहीं डाल सकता है शाओ में मी ए टू में और आपको जो चार जी बी चौंसठ जी बी और छः छः जी बी एक सौ अट्ठाईस जी बी वेरेंट देखने को मिल जाते हैं आपको शाओ में मी ए टू में और प्राइसिंग आपके एक सौ अट्ठाईस जी बी वाले वेरेंट की बहुत ज़्यादा जो है रहने वाली है बीस हज़ार मेरे ख्याल में जो है क्रॉस कर देगी पर प्राइसिंग की बात बाद में करेंगे जो जो है खबर आ जाएगी वहीं नोवा थ्री में आपको एस डी कार्ड स्लॉट मिल जाता है हाइब्रिड देखने को मिलता है पर आप जो है दो सौ छप्पन जी बी तक जो है बढ़ा सकते हो मेमोरी कार्ड डालकर और इसके अलावा अगर स्टोरेज वेरेंट की बात कर ली जाए तो आपको मिलता है चार जी बी एक सौ अट्ठाईस जी बी और इसके अलावा दूसरा नाम मिलता है छह जी बी चौसठ जी बी जी उल्टा नहीं बोला है मैंने जो आपने सुना है वही है इसलिए में यहाँ पर आपको जो है चार जी बी के साथ एक सौ अट्ठाईस जी बी दी गई है और छह जी बी रैम के साथ चौसठ जी बी रैम दी गई है पता नहीं ऐसे वेरियंट्स क्यों रखे हैं पर मेरे ख्याल में इसलिए रखे हैं कि जिन लोगों को ज्यादा रैम चाहिए वो छह जी वाला ले लेंगे और जिन लोगों को ज्यादा स्टोरेज चाहिए वो एक सौ अट्ठाईस जी बी वाला ले लेंगे और इसके अलावा सेंसर्स वगैरह दोनों में ही सेम मिल जाते हैं शाओ मी टू थोड़ा सा आगे इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आपको एन एस भी देखने को मिल जाती है आई आर ब्लास्टर भी देखने को मिल जाता है और इसके अलावा जो ब्लूटूथ वर्जन थोड़ा सा नया है यानी कि वर्जन 5.0 और इसके अलावा आपको नोवा थ्री में आपको वर्जन फोर मिलता है पर पहले भी हज़ार बार ये बता चुका हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा थोड़ा बहुत जो है अंतर पड़ता है इस चीज़ से और इसके अलावा दोनों ही फोन्स में ओ टी जी सपोर्टेड ही अपने आप जो है पेन ड्राइव या फिर हार्ड ड्राइव हार्ड डिस्क वगैरह लगा सकते हैं और इसके अलावा शाओ में मी के सी टाइप का आप नॉर्मल यू एस बी यानी माइक्रो एस बी में भी बदल सकते हैं इसके लिए भी कन्वर्टर आते हैं मार्केट में ऑफलाइन मार्केट में अगर लेने जाएंगे तो आपको तीस पचास रुपये के मिल जाएंगे और इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि इनफॉर्मेशन अगर जरा सी भी पसंद आ रही तो रिक्वेस्ट आपसे कि प्लीज प्लीज यहाँ सेलेक्ट कर देना टारगेट आप फिफ्टी लाइक्स तो प्लीज कंप्लीट करवा देना तो खैर अपने मेन मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं अपने कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में तो शॉमी मीडियो में आपको पीछे की तरफ दो कैमरे देखने को मिल जाते हैं पहला आपका 12 मेगापिक्सल सोनी आई एम सेंसर के साथ पिक्सल साइज आपका 1.25 पॉइंट माइक्रोन्स और इसके अलावा सेकेंडरी कैमरा यानी कि जो बोके इफेक्ट के लिए होगा वो आपका 20 मेगापिक्सल सोनी आई एम सेंसर के साथ 1.0 पॉइंट ओ माइक्रोन आपको पिक्सल साइज देखने को मिल जाता है और आपको बताओ शाओ मे टू अकेला ऐसा डिवाइस है मिड रेंज में जिसने आपको जो है सेकेंडरी कैमरा पर भी ध्यान दिया है ना बाकी में आप देखते हैं कि आपको दो या पाँच मेगा पिक्सल का लगाकर जो है काम खत्म कर देते हैं और इसके अलावा अपर्चर की बात करें तो एफ यानी लगभग आपको वन का अपर्चर मिल जाता है जो बताओ बहुत अच्छी चीज़ है आपके लो लाइट सबसे बहुत अच्छी है इस कैमरे में और इसके अलावा बात करें आपका हुआ इनोवा थ्रे में दो कैमरे मिलते हैं पीछे की तरफ पहला आपको 16 मेगापिक्सल और दूसरा आपका 2 मेगापिक्सल का कैमरा और इसके अलावा एफ टू पॉइंट का अपर्चर मिल जाता है इसके अलावा पिक्सल साइज या फिर सेंसर्स वगैरह के बारे में कोई अच्छी चीज़ नहीं बताई गई है और मेरे ख्याल में आपको सेंसर्स बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं इसके अंदर और इसके अलावा अपर्चर आप देख ही सकते हो बहुत कम दिया गया है यानी कि बैक कैमरा में आपके डेफिनेटली आपका शाओ मी टू जो बीट करता है और उसके अलावा शाओ मी टू में आप फोर रिकॉर्डिंग कर सकते हो स्लो मोशन बना सकते हो मैनुअल मोड दिया गया यानी कि बहुत अच्छी चीज़ है यानी कि आप हर चीज़ फोकस वगैरह को भी आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो यानी कि अच्छा कैमरा देने के साथ आपका मैनुअल मोड दे दिया तो क्या कहने हैं और इसके अलावा हुआ नोवा थ्री में आप स्लो मोशन बना सकते हो मैनुअल मोड भी मिल जाता है पर आप जो है फुल एच डी तक भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो पर वो जो है फोर के हो जाएगी उसकी कोई चिंता नहीं है अपडेट से और इसके अलावा ए आर स्टीकर या फिर प्रो मोड सब चीजें इसके अंदर आपको मिल जाती है हुआई में भी यानी कहने का मतलब कि इतना भी बुरा कैमरा जो है नहीं होगा और इसके अलावा फ्रंट कैमरा की बात करें तो 20 मेगापिक्सल मिलता है एफ टू पॉइंट टू अपर्चर के साथ आपको जो है फ्लैश भी मिल जाती है शाओ मे टू में यहाँ पर अब जो है अपर्चर कम है यानी कि लो लाइट में बहुत ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है नहीं दे पाएगा आपका शाओ मे मे टू और इसके अलावा नोवा थ्री आई की बात करें तो आपको ट्वेंटी फोर प्लस टू मेगा पिक्सल म
और इसके अलावा दोनों ही फोन्स में आप फ्रंट कैमरे से आप फुल एच रिकॉर्ड कर सकते हो और इसके अलावा नोवा थ्री आई में आपको फ्रंट फ्लैश देखने को नहीं मिलती है यानी कहने का मतलब ये एक पे शॉमी मे टू उन लोगों के लिए होने वाला है जिनका 3.5 पॉइंट mm मिलीमीटर जैक के बिना काम चल जाएगा और एस कार्ड के स्लॉट के बिना भी काम चला लेंगे मेरे ख्याल में दोनों चीज बहुत ज्यादा कंपल्सरी होनी चाहिए एटलीस्ट थ्री पॉइंट जैक तो देना ही चाहिए कि आपको जो है शॉमी मे में हर वक्त आपको कन्वर्टर साथ रखना पड़ेगा या फिर दूसरी चीज़ ये आपको जो है ब्लूटूथ स्पीकर या फिर हेडफोन्स वगैरह साथ रखने ही पड़ेंगे और इसके अलावा जिन लोगों का बैक कैमरा अच्छा चाहिए उन लोगों के लिए शॉमी मेटू डेफिनेटली होने वाला है बिना किसी शक के और इसके अलावा जिन लोगों को एंड्रॉइड वन पसंद है यानी कि जिनको अपडेट्स पसंद है और जो है बोरिंग यूआई से भी काम चला सकते हैं कम फीचर्स के साथ उन लोगों के लिए शॉमी मे टू होने वाला है और इसके अलावा जो लोग थोड़े पुराने डिजाइन से भी काम चला लेंगे उनके लिए भी शॉमी मे टू होने वाला है और जो थोड़ी कम बैटरी के साथ भी रह सकते हैं उनके लिए भी शॉमी मे टू होने वाला है वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें हुआ एन हुआ थ्री आई लोगों के लिए अच्छा है तो जिन लोगों को बैटरी डिजाइन चाहिए नए जमाने का डिजाइन चाहिए नॉच वाले उनके लिए होने वाला है जिनको फैंसी कैमरा चाहिए फ्रंट यानी कि अच्छी हेल्फीज लेने के पसंद है यानी कि सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं उनके लिए आपका जो हुआ इन हुआ थ्री आई होने वाला है जिनके लिए आपका स्टोरेज मैटर करता है उनके लिए भी होने वाला है क्योंकि इसके आपको जो एक सौ अट्ठाईस जी बी और दो सौ छप्पन जी बी तक बढ़ा भी सकते तो वो उनके लिए जो है नोवा थ्री आई होने वाला है और जो जो है एवरेज कैमरा से भी काम चला लेंगे यानी कि बैक कैमरा एवरेज भी चलेगा उनके लिए भी जो है नोवा थ्री आई होने वाला है तो कहने का मतलब यह है कि मेरे हिसाब से तो नोवा थ्री आई विनर है क्योंकि मेरे ख्याल से जो है आठ सौ पैंतालीस भले ही दे दो आप बीस हज़ार में पर अगर थ्री पॉइंट फाइव एम जैक नहीं दिया तो जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होगा आपका ही और देख लेना शाम में मेटू के सेल्स में जो है फर्क पड़ेगा इस चीज़ से पक्का क्योंकि इंडिया के लोगों को एटलीस्ट जो है थोड़ी सी ज़्यादा बैटरी भले ही देखने को हो चार हज़ार एम पर चाहिए और इसके अलावा थ्री पॉइंट और एस कार्ड स्लॉट तो चाहिए ही चाहिए पर अगर वैल्यू फॉर मनी की बात करें कि जितना पैसा आप खर्च कर रहे हो अपने सोलह सत्रह अठारह हज़ार क्योंकि इतना ही लग रहा है इतना ही प्राइस में आएगा उस हिसाब से शाम में मेटू बहुत ज़्यादा बेहतरीन डिवाइस है पर इसके अलावा कमेंट्स में आप बताना आपको जो है कौन सा फोन ज्यादा पसंद है और इसके अलावा कोई भी डाउट हो कोई भी चीज़ मुझसे छूट गई तो नीचे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में और इसके अलावा अपडेट्स वगैरह आपको तो मिल ही जाती है इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि आज थोड़ी मेहनत लगी थी वीडियो बनाने में तो प्लीज़ याद से लाइक कर देना टारगेट बस फिफ्टी लाइक्स ही रख रहा हूँ तो प्लीज़ जल्दी से कम्प्लीट करवा देना और इसके अलावा चैनल पर रेगुलर रहो मिलता आपसे वीडियो मटेरियल स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस डेन बाय